नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेलवे एन और ग्रुप डी 2019 परीक्षा के लिए दोस्तों मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं दोस्तों ये सारे प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए जैसे दोस्तों आपका एन टी में जो एग्जाम हुई थी अट्ठाईस मार्च दो के इसमें क्वेश्चन है और रेलवे आपका ग्रुप डी दोस्तों अट्ठाईस सितंबर दो के इसमें क्वेश्चन हुए यानी दो में एन की जो एग्जाम हुई है और दो में जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम हुई है उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल क्यों और दोस्तों सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा सारे प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है सेकंडो में कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों ये मैथ का पहला पार्ट है दोस्तों इसमें आपको आगे भी पार्ट मिलेंगे सारे क्वेश्चन में आपको कवर करा दूंगा क्योंकि दोस्तों सेवेंटी से एटी क्वेश्चन दोस्तों क्या होते हैं पिछले वर्ष के क्वेश्चन जो पूछे गए होते हैं वही नेक्स्ट ईयर जो अगला एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं और 20 से दोस्तों लगभग 20 से जो 30 परसेंट दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं ना वो क्या होते हैं नए क्वेश्चन होते हैं नए क्वेश्चन क्या होते हैं बस क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है क्या किया जाता है संख्याओं को बदल दिया जाता है ठीक है तो हम उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एन और ग्रुप डी में पूछे गए ठीक है और आगे जो पूछे जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एन आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करना है पहले क्वेश्चन पढ़िएगा क्वेश्चन कह रहा है सोलह के वर्ग मूल तथा चार के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए क्वेश्चन ये है तो इसको दोस्तों सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन और सॉल्व कैसे करना है तो देखिए यहां पे लिखा है सोलह के वर्ग मूल तथा चार के वर्ग का गुणनफल तो सोलह के वर्ग मूल का मतलब क्या होता है दोस्तों सोलह का वर्ग मूल का मतलब होता है अंडर रूट सोलह और गुणे क्या कहा है दोस्तों देखिएगा यहां पर होगा आपका अंडर रूट क्या होगा अंडर रूट सोलह और गुणे चार का वर्ग का मतलब चार का स्क्वायर इसका गुणनफल पूछ रहा है ठीक है तो अंडर रूट सोलह की वैल्यू दोस्तों क्या होगी अंडर रूट सोलह की वैल्यू हो जाएगी चार और गुणे चार का स्क्वायर क्या होगा सोलह ठीक है तो ये गुणा करने पे क्या हो जाएगा चार गुणे सोलह सोलह चौक को क्या हो जाएगा चौसठ तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा चौसठ होगा चौसठ देखिए किस ऑप्शन में है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं अगर जो दोस्तों आपसे ये प्रश्न ना पूछ के अगर जो यही प्रश्न रहे यहां पे दोस्तों सोलह ना देके आपको दे दे चौसठ के वर्ग मूल और यहां पे दे दे दोस्तों चार के जगह पे दे दे तीन के वर्ग का गुणनफल तब कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों चौसठ को क्या करेंगे दोस्तों अंडर रूट में डाल देंगे चौसठ का मतलब क्या हो जाएगा और गुणे क्या करेंगे तीन का वर्ग कर दे तो तीन का स्क्वायर कर लेंगे ठीक है आगे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे तो मैं आपको क्या कर रहा हूं साथ साथ प्रैक्टिस भी कराते चल रहा हूं ठीक है तो तीन का स्क्वायर अंडर रूट चौसठ का मतलब क्या होता है दोस्तों आठ हो जाएगा और गुड़े तीन का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों नौ हो जाएगा तो आठ गुड़े नौ क्या हो जाएगा बहत्तर हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बहत्तर ठीक है ऐसे क्वेश्चन है तो दोस्तों ऐसे सॉल्व कीजिएगा यहां पर क्वेश्चन बस पढ़ना है सोलह का वर्गमूल लिखा है और चार के वर्ग वर्गमूल और वर्ग में आप अंतर भी समझ गए होंगे ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन है तो दोस्तों ऐसे ही सोल्व कीजिएगा चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे प्रश्न हमें रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं यह भी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कब का 28 मार्च 2016 शिफ्ट फर्स्ट ठीक है आप चाहे तो देख भी सकते हैं चलिए देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे भी आसान तरीका बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 25 परसेंट की हानि पर एक मेज को चार हजार दो सौ रुपए में बेचता है उसे 25 परसेंट लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा यानी कितने रुपए में मेज को बेचे कि पच्चीस का लाभ हो अब मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं दोस्तों देखिए आपको करना क्या चाहिए मैथ के क्वेश्चन को पहले समझना चाहिए समझ लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे देखिए ये प्रश्न कह रहे हैं एक आदमी है जो 25 परसेंट की हानि पर मेज को बेचा है कितने रुपए में बयालीस सौ रुपए में पूछ रहा है 25 परसेंट लाभ कमाने के लिए उस मेज को कितने रुपए में बेचेगा तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए मैं आपको पहले भी बताया हूं फिर से बता रहा हूं लाभ हानि के बेसिक में भी आपको बताया हूं जब हानि होती है पच्चीस की यानी कितना हो परसेंट की हानि हानि को कैसे लिखते हैं सौ से घटा के यानी उस वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों पच्चीस हानि का मतलब पचहत्तर पचहत्तर परसेंट की वैल्यू क्या दिया है दोस्तों 
चार हजार दो सौ रुपए यानी बयालीस सौ रुपए दिया है और पूछ रहा है उसे पच्चीस परसेंट लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा पच्चीस परसेंट लाभ को क्या करेंगे लाभ को क्या करते हैं दोस्तों सौ में जोड़ देते हैं यानी उस वस्तु का दोस्तों एक सौ पच्चीस परसेंट क्या होगा आपको बताना है तो देखिए दोस्तों पचहत्तर बराबर क्या दिया हुआ है बयालीस रुपए ना ठीक है तो एक बराबर क्या होगा कैसे निकालेंगे देखिए बयालीस सौ बटा ये पचहत्तर कर लेंगे और किसकी वैल्यू निकालना है एक सौ पच्चीस परसेंट की तो जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसे हम क्या कर लेते हैं दोस्तों गुड़े कर लेंगे गुड़े एक सौ पच्चीस ठीक है अब कटाइए पच्चीस से डायरेक्ट कट जाएगा पच्चीस पच्चे एक सौ पच्चीस और पच्चीस तिया पचहत्तर और तीन से ये बयालीस कितने बार में जाएगा चौदह तिया बयालीस होता है यानी चौदह सौ चौदह सौ गुणे ये पांच हो जाएगा तो चौदह पच्चे क्या हो जाएगा दोस्तों सत्तर हो जाएगा और आपका दो जीरो जो है वो बढ़ जाएगा यानी कि पच्चीस लाभ कमाने के लिए उस मेज को उस आदमी ने कितने रुपए में बेचने हो उस आदमी को कितने रुपए में बेचने हो गए सात हजार रुपए में अब देखिए सात हजार किस ऑप्शन में दिया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है 25 परसेंट जितना परसेंट हानि दे उसको घटा के लिखेंगे यानी कि 75 परसेंट बराबर क्या हो गया दोस्तों पचहत्तर बराबर कितना हो गया पचहत्तर बराबर बयालीस तो एक बराबर क्या होगा बयालीस सौ बटा पचहत्तर गुड़े यानी कि सात हजार रुपये मूल्य आ जाएगा बस इतना ही करना है सेकेंडो में सोल्व हो जाता है ठीक है चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन इसमें मैं करा रहा हूं सारे क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं और दोस्तों ये मैं आपको सीरीज लेके चल रहा हूं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसे लेके चलूंगा आप सभी पार्ट देखिएगा ठीक है सारे पार्ट अगर जो आप दोस्तों देख लेते हैं जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो देखेंगे सारे क्वेश्चन यही सब आ रहे हैं इसी से रिलेटेड आ रहे हैं और आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे ठीक है तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन भी एनटीपीसी दो में पूछा गया देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने तीन सौ साठ रुपए में एक सौ चौवालीस संतरे खरीदे और दस परसेंट के लाभ से बेच दिए उसने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे ठीक है ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना है क्वेश्चन समझने का मतलब है तीन सौ साठ रुपए में क्या है दोस्तों एक सौ चौवालीस संतरे खरीदा है और दस परसेंट के लाभ पे क्या किया है बेच दिया है और पूछ रहा है उसने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे है ये चीज पूछ रहा है तो पहले तो दोस्तों हम देखेंगे इसे देखेंगे कि प्रति दर्जन संतरे यानी कि देखिएगा कहने का मतलब है प्रति दर्जन संतरे उसने कितने रुपए में खरीदे ठीक है देखिएगा तीन रुपए में कितना खरीदा है 144. 144 में कितने दर्जन दोस्तों संतरे होंगे 144 संतरों को दर्जन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए दोस्तों एक दर्जन में 12 होता है ठीक है एक दर्जन में कितना होता है वस्तु 12 होता है तो 144 संतरे में कितने दर्जन होंगे दोस्तों तो क्या करेंगे 12 से भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा बारह एकम बारह बारह दुना का चौबीस यानी कि बारह दर्जन इन्होंने संतरे खरीदे हैं कितने रुपए में दोस्तों तीन सौ साठ रुपए में क्लियर है इतना तो क्लियर हो गया होगा तीन सौ साठ रुपए में खरीदे हैं ठीक है अब देखेंगे दोस्तों बारह दर्जन तीन सौ साठ रुपए में खरीदा तो एक दर्जन का मूल्य क्या होगा कैसे निकालेंगे तीन सौ साठ को बारह से भाग कर देंगे यानी कि बारह तिया छत्तीस तीस रुपए तीस रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से दोस्तों इन्होंने संतरे खरीदे हैं आदमी ने क्या किया है दोस्तों तीस रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से संतरा खरीदा है और बेचा क्या है दोस्तों दस परसेंट के लाभ से बेचा है तो पूछ रहा है उसने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे दस परसेंट लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया लाभ को क्या करते हैं सौ से जोड़ के लिखते हैं तो दस परसेंट लाभ का मतलब क्या होगा तीस पे दस परसेंट हमें लाभ लेना है तो तीस गुड़े एक सौ दस सौ में दस जोड़ देंगे एक सौ दस और बटा क्या कर देंगे सौ कर देंगे देखिए नीचे दो जीरो है ना ऊपर भी दो जीरो है ये वाला दोनों जीरो कैंसिल हो गया तीन गुड़े ग्यारह यानी कि ग्यारह तिया तैतीस तो कितने रुपए प्रति दर्जन बेचे दोस्तों दस परसेंट लाभ पे प्रति दर्जन क्या होगा दोस्तों तैतीस रुपए प्रति दर्जन होगा अब देखिए तैतीस रुपए प्रति दर्जन किस ऑप्शन में दिया है तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा 
सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ठीक है दोस्तों दोस्तों अगर आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को दोस्तों लाइक भी किया कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो या आपके जितने भी दोस्तों रिलेटिव हो सबके पास आप जरूर शेयर करिए जो रेलवे ग्रुप डी एनडीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनको एग्जाम देना है ठीक है तो आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और देखिए और दोस्तों मैं आपको डेली ये सब सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैथ रीजनिंग के जितने भी सेट बाई टेन के क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं पिछले वर्ष के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ठीक है तो इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्या करिए शेयर करिए और लाइक करिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा क्वेश्चन देखिएगा चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए इसे क्या करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे आपको बता रहा हूं ये भी क्या है दोस्तों रेलवे एग्जाम में पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी में ये भी 28 मार्च 2013 2016 सॉरी 28 मार्च 2016 सोलह शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन पढ़िएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कह रहा है ए की लंबाई बी की लंबाई का पांच बटा है तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा अब मैं इसको समझा रहा हूं बहुत ही आसान तरीके से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है अब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कह रहे हैं ए की लंबाई B की लंबाई का पांच बटा आठ है तो B की लंबाई से A की लंबाई का अनुपात कितना होगा अब ज्यादा कुछ नहीं करना है अब देखिए पहला लाइन आप पढ़ रहे हैं A की लंबाई B की लंबाई का पांच बटा आठ है यानी कि जो A बराबर क्या है दोस्तों B की लंबाई का A की लंबाई कितना है B की लंबाई का पांच बटा आठ है ठीक है ये चीज कह रहा है फिर आगे कह रहा है तो B की लंबाई से A की लंबाई का अनुपात क्या होगा तो पहले तो हम A इस टू बी निकालेंगे A अनुपात B तो ये B दोस्तों क्या है इधर गुड़े में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा यानी कि A बटा B बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों इधर पांच बटा आठ ही रहेगा तो A का रेशियो जो है तो सामने दिख रहा है पांच ये हो जाएगा B का रेशियो क्या है दोस्तों आठ ये है ठीक है बस यानी कि A टू बी बराबर क्या है फाइव इज टू एट है और पूछ क्या रहा है प्रश्न तो B की लंबाई से A की लंबाई का अनुपात ये पूछ क्या रहा है दोस्तों B इज टू ए पूछ रहा है क्या होगा तो देखिए बी के सामने क्या है दोस्तों आठ है तो बी की जगह हम लिख देंगे आठ और ए के सामने क्या है आठ ए के सामने पांच तो आठ अनुपाते पांच ये बी टू ए क्या होगा दोस्तों यानी बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या होगा आठ अनुपाते पांच होगा अब देखिए आठ अनुपाते पांच किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखिएगा पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए दोस्तों आपको ना पेन उठाने की जरूरत है ना ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत है बिना पेन उठाए सॉल्व होता है कितने सेकंड में होता है तो तीन से चार सेकंड में सॉल्व होता है बस आपको करना क्या है प्रश्न समझना है देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसके इसे सॉल्व किया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिएगा पढ़िएगा अच्छे से क्वेश्चन कह रहे हैं एक मिस्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21 अनुपाते 16 था जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात 7 अनुपाते 24 था मिस्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का अनुपात क्या था ये चीज पूछ रहा है ठीक है अब देखिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों के लिए दोस्तों आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना पेन उठाने की जरूरत है बिना पेन उठाए सॉल्व होता है कैसे तो मैं आपको समझा रहा हूं समझिएगा क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से पढ़ रहा हूं समझ लीजिए कह क्या रहा है और आपको सॉल्व कैसे करना है देख लीजिए एक बार जब समझ लेंगे तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो बिना पेन उठाए आप सोल्व करने लगेंगे और ये दोस्तों रेलवे ग्रुप डी अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है ठीक है देखिए कैसे सॉल्व करना है मैं आपको समझा रहा हूं देखिए और ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये रेलवे में ही पूछे जाएगा क्वेश्चन इस टाइप के अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आप अदर कोई भी एग्जाम देंगे ना तो उसके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है ठीक है ये जरूरी नहीं है रेलवे ग्रुप डी और एनडीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं अदर एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको दोस्तों रेलवे ग्रुप डी और एनडीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है अब क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन कह रहे हैं एक मिश्र धातु में जर्मन सिल्वर में एक मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर का उसमें क्या है दोस्तों तांबे और जस्ते का अनुपात क्या दिया है 
इक्कीस अनुपात सोलह दिया है और जबकि निखिल और जस्ते का अनुपात क्या दिया है सात अनुपात चौबीस दिया है ठीक है और पूछ क्या रहा है दोस्तों मिस्र धातु में तांबा जस्ता निखिल का अनुपात क्या था ठीक है देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है मिस्र धातु में क्या पूछ रहे हैं तांबा जस्ता निकिल ठीक है अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब तांबा और जस्ते का अनुपात इसमें क्या दिया है तांबे और जस्ते का अनुपात क्या था दोस्तों सोल इक्कीस अनुपात सोलह था ना क्वेश्चन समझिएगा क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से तांबे और जस्ते का अनुपात इक्कीस अनुपात सोलह तो पहला आपका क्या है दोस्तों यहाँ पे तीन रेशियो दिए गए हैं ना सब में तीन रेशियो तो पहला आपका हो जाएगा तांबा जस्ता और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों जस्ता निकिल ठीक है दूसरा क्या हो जाएगा जस्ता निकिल दूसरा तीसरा ठीक है ऐसे समझिए तो इक्कीस सोलह देखिए किस ऑप्शन में है तो पहला में आपका सत्रह इक्कीस है तो पहला नहीं होगा दूसरा में तिरसठ अड़तालीस है क्या है दोस्तों तिरसठ अड़तालीस इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे रेशियो छोटा करिए अगर जो तीन से हम भाग करें दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा तीन दुना के छः इक्कीस हो जाएगा और तीन से ये क्या हो जाएगा दोस्तों सोलह हो जाएगा तो ये क्या हो रहा है इक्कीस सोलह का अनुपात दोस्तों दूसरे में हो रहा है देखिए ये क्या हो रहा है इक्कीस सोलह का अनुपात हो रहा है यानी ताबे जस्ते का अनुपात इक्कीस सोलह यहाँ पे क्या रहे ना पहले कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात इक्कीस अनुपात सोलह था तो यहाँ पे क्या हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में इक्कीस सोलह हो रहा है आगे क्या कह रहा है दोस्तों जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात सात अनुपात चौबीस था अब देखेंगे निकिल और जस्ते का अनुपात है कि नहीं लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है तांबा जस्ता और निकिल तो तांबा जस्ता तो हम निकाल लिए अब यहाँ पे जो कह रहे हैं ना जस्ता और निकिल और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि निकिल और जस्ते का अनुपात ठीक है तो इसे हम क्या करेंगे उल्टा कर लेंगे जस्ते और निकिल का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों चौबीस अनुपात सात हो जाएगा ये क्या हो जाएगा चौबीस अनुपात सात तो देखिए अड़तालीस अनुपात क्या है दोस्तों अड़तालीस अनुपात चौदह है क्या ये चौबीस अनुपात सात है कि नहीं थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि नीचे क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों यहाँ पे निकिल और जस्ते नहीं कहके जस्ता और निकिल कर दिया है तो हम क्या करेंगे दोस्तों अनुपात को भी पलट देंगे क्या ये चौबीस अनुपात सात होगा कि नहीं इसे दो से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये चौबीस हो जाएगा और इसे दोस्तों दो से कटाएंगे तो ये सात हो जाएगा तो ये चौबीस अनुपात साथ भी आपका हो जा रहा है यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बी सही हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे अगर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट भी करिएगा मैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा करूंगा देखिए फिर से एक बार समझाता हूं समझिए ज्यादा कुछ नहीं करना है पेन उठाने की जरूरत नहीं है यहां पर प्रश्न में पूछ क्या रहा है तांबा जस्ता और निकिल और यहां पर दिया क्या है दोस्तों तांबे और जस्ते का अनुपात तांबा और जस्ते का अनुपात क्या दिया है इक्कीस अनुपात सोलह तो इसे कटाएंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा तिरसठ अड़तालीस को ये तीन से क्या होगा इक्कीस हो जाएगा और अड़तालीस क्या होगा सोलह इक्कीस अनुपात सोलह है और यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों जस निखिल और जस्ते का अनुपात दिया है सात अनुपात चौबीस लेकिन समझिए यहाँ पे जस्ता और निखिल पूछ रहा है यहाँ पे निखिल और जस्ता दिया है यानी उल्टा दिया है समझिएगा यहाँ पहले क्या है निखिल है बाद में जस्ता है लेकिन यहाँ क्या है पहले जस्ता है और बाद में निखिल है तो इसे हम क्या करेंगे सात अनुपात चौबीस को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा जस्ता निखिल हो जाएगा यानी कि चौबीस अनुपात सात हो जाएगा और इसमें भी ये क्या है दोस्तों यहाँ पे अड़तालीस और चौदह का रेशियो दिया है तो अड़तालीस देखिए अड़तालीस और चौदह को हम कटाएंगे तो क्या होगा दो से दो से अड़तालीस कितने बार में जाएगा चौबीस बार चौबीस बार में दो से चौदह सात बार में देखिए चौबीस और सात का भी रेशियो आ जा रहा है ऐसे गो थ्रू ऑप्शन सोल्व किया जाता है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को और सेकेंडो में ये प्रश्न सॉल्व होते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखिए डेली देखा करिए इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होते हैं मैथ रीजनिंग का आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए जब आप एग्जाम देंगे तब आपको पता चलेगा कि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक चीज और बता दूं दोस्तों अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पंचम पब्लिशर की ई बुक है दोस्तों ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे एस एस एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे क्योंकि दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न हमेशा आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो हमेशा परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट होते हैं दोस्तों इस ई बुक में आपको दस प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस दस वन लाइन सेट मिल जाएगा वन लाइन सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन दूसरी
दोस्तों इसमें साइंस जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों पंचम पॉल्यूशन इसकी कीमत एक सौ रखी थी लेकिन मेरे ख्याल में दोस्तों ई बुक आपको मात्र पच्चीस रुपए मिल जाएगी इसी बुक को दोस्तों आप ले कहा सकते हैं तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया उस लिंक पर क्लिक करके इसी बुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और जरूर पढ़ लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक है अगर आपको दोस्तों डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है दोस्तों पंचम पब्लिशर का नंबर है इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं इसी बुक को दोस्तों मैं खुद देखा उसमें जो प्रश्न दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इसी बुक को आप लेके जरूर पढ़ लीजिएगा और दोस्तों आपको क्वेश्चन जितने भी आपको बताया हूं समझ में आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके तो जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों नोटिफिकेशन बिल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद